Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị. Sáu tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị, ký ban hành nhiều văn bản, hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, cũng như chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị, ra soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra hơn 800 tổ chức đảng và hơn 2.800 đảng viên, thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng, 3.147 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 7 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 79 tổ chức và 95 đảng viên, trong đó có 13 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, 39 đồng chí là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý. Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đã chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận đánh giá cao ngành kiểm tra trong những năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ ta. Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị ngành kiểm tra đảng, cán bộ kiểm tra các cấp cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa, hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian tới là tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, chuẩn bị cho đại hội các cấp sắp tới, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó tập trung triển khai, xử lý, kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh. Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, dự thảo nghị định cần thể chế hóa đầy đủ Điều 182 của luật đất đai về đất lúa, có tính khả thi thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn đời sống của bà con nông dân. Về phạm vi điều chỉnh của nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao, bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trách nhiệm của nhà đầu tư khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu bổ sung tiêu chí làm căn cứ cho địa phương khoanh định, công bố và báo cáo vùng chuyên trồng lúa, vùng trồng lúa có năng suất chất lượng cao, vùng trồng lúa có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng thời đưa ra một số quy định mang tính nguyên tắc bảo đảm điều kiện có thể trồng lúa trở lại để địa phương quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa, đặc biệt là cây lâu năm. Yêu cầu Bộ Tư pháp ra soát kỹ dự thảo nghị định, bảo đảm thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành nói chung, với các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành, quy định chi tiết thi hành luật đất đai 2024. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ giải quyết vướng mắc về vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã làm việc với các địa phương như tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến hiện tại các tỉnh thành đã không còn vướng mắc trong thủ tục cấp phép mỏ, đã tiến hành đánh giá trữ lượng và lập hồ sơ đăng ký hoạt động lại các mỏ cát trước đây. Với đề xuất của một số chuyên gia địa phương sử dụng cho xỉ của các nhà máy làm vật liệu san lấp thay cho cát, Phó Thủ tướng đánh giá cao và đề nghị có những nghiên cứu thí điểm bước đầu tại các dự án cấp tỉnh. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu. 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu. Bộ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất lộ trình xử lý, văn bản quy phạm pháp luật 
ĐỂ THỰC THI CÁC PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẤY TỜ CÔNG DÂN THEO YÊU CẦU CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN SÁU CỦA CHÍNH PHỦ triển khai giải pháp cấP phiếu LÝ LỊCH TƯ PHÁP trên ứng dụng VNEID. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Bộ Ngành Tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp, phát huy vai trò trách nhiệm trong giả soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời khắc phục các quy định mâu thuẫn, trồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn trong công tác thi hành án tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy đảng với các bộ ngành địa phương khi giải quyết vụ việc cụ thể phức tạp nghiên cứu giải pháp để xử lý rứt điểm các vụ việc còn tồn động thưa quý vị sáng nay tại hà nội diễn đàn năng lượng xanh sạch hướng tới net zero với chủ đề triển vọng phát triển năng lượng mới kinh nghiệm quốc tế và chiến lược hiệu quả đối với việt nam đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế Việt Nam đã xây dựng một hành trình phát triển bền vững với mục tiêu chính là tạo điều kiện cho thế hệ tương lai có môi trường sạch và an toàn. Tuy nhiên, việc chuyển dịch sang năng lượng sạch không dễ dàng khi việc xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng sạch cần nguồn vốn lớn, cơ chế, chính sách còn thiếu. Các công nghệ mới vẫn đang ở mức độ nghiên cứu, thử nghiệm. Các chuyên gia cũng bàn luận các vấn đề về xu hướng sử dụng năng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng trên thế giới và hiện trạng của Việt Nam, thực tế triển khai chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam tiềm năng và thách thức trong phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đề xuất giải pháp phù hợp để phát triển ngành năng lượng trong thời gian tới. Đặc biệt các chuyên gia tổ chức nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm từ các nước đi trước, đồng thời đưa ra khuyến nghị cho lộ trình chuyển dịch năng lượng hiệu quả của Việt Nam. Thưa quý vị, với những biện pháp về tài chính tiền tệ, thúc đẩy đầu tư công và các hoạt động về cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm, tăng trưởng GDP có thể cao hơn mục tiêu đề ra. Hiện kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,42%, cao hơn mức tăng trưởng mục tiêu tại nghị quyết số 01 đề ra là một dấu hiệu tích cực cho mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2024. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều địa phương đã nỗ lực, quyết tâm, có cách làm hay, sáng tạo để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm. Bắc Giang đạt mức tăng trưởng GRDB 6 tháng lên tới 14,14%, Khánh Hòa là 12,73%, Thanh Hóa 11,5%, Hải Dương là 10%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều địa phương đã góp phần quan trọng đưa tăng trưởng GDP của cả nước đạt mức khá cao trong quý 2 và 6 tháng vừa qua. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 đạt 6,93%, thúc đẩy tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam năm nay hoàn toàn có thể đạt được cái mức tăng trưởng từ 6 đến 6,5%. Và cái tinh thần của chính phủ là trong cái cận mà cái dự báo ấy cũng như là cái chỉ tiêu quốc hội đề ra thì Việt Nam cố gắng phấn đấu cái mức trần trên tức là 6,5% trong khi vẫn giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô. Trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để dồn lực cho tăng trưởng phải tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng nội địa và đặc biệt là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Sự nỗ lực của các địa phương, đặc biệt là các đầu tàu kinh tế cũng rất quan trọng để giữ vững đà phục hồi của nền kinh tế. Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng các giải pháp kích cầu, các chuyên gia cho rằng cần chú trọng kiểm soát biến động giá cả hàng hóa, dịch vụ có thể ảnh hưởng bất lợi đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Nếu như chúng ta muốn đẩy cái tăng trưởng lên thì có thể cái trần lạm phát chúng ta có thể không phải 4,5% mà có thể chúng ta chấp nhận ở mức 5%. Và như vậy cái lãi suất có thể chúng ta cũng sẽ có một cái dư địa để mà điều hành tốt hơn để nhằm kìm cái tỷ giá hoặc là đảm bảo cái sự hỗ trợ để cho các doanh nghiệp tiếp cận được cái vốn và các chi phí phù hợp hơn trong giai đoạn tới. Dự báo trong 6 tháng cuối năm tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước nhờ các yếu tố hỗ trợ như giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh ở giai đoạn 6 tháng cuối năm. Ngành dịch vụ được thúc đẩy mạnh và xuất khẩu tiếp tục phục hồi tích cực. Các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế tiếp tục được chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 6%, lạm phát ở mức 4,5%, cũng như đầu tư FDI không có biến động bất thường trong nửa cuối năm. Sáng ngày 10 tháng 7 tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đánh giá thực trạng kinh tế nhà nước sau gần 40 năm đổi mới và đề xuất quan điểm giải pháp phát triển kinh tế nhà nước. 
Nhìn lại gần 40 năm kinh tế nhà nước, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vấn đề lớn nhất là vẫn chưa có sự tách bạch giữa kinh tế nhà nước và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước, nghĩa là lực lượng doanh nghiệp nhà nước nhập chung với các nguồn lực khác như ngân sách, nguồn lực tài nguyên quốc gia, tạo ra sự so sánh bất tương xứng với các thành phần kinh tế khác. Bây giờ chúng ta cứ xoay quanh mấy một số cái niệm chính là kinh tế nhà nước, vai trò của kinh tế nhà nước, vai trò kinh tế của nhà nước, hoạt động kinh tế của nhà nước, những cái đó phải rất tường minh. Khu vực tư nhân là chỉ có doanh nghiệp tư nhân khu vực FDI, khu vực đầu tư cũng chỉ có doanh nghiệp, còn khu vực doanh nghiệp, khu vực nhà nước, khu kinh tế nhà nước ấy, cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tất tần tật, cái tài sản của đất nước này do nhà nước quản lý là gộp hết vào khu vực kinh tế nhà nước. Tại sao như thế? Ngân sách khu vực tư nhân có, ngân sách nhà nước có khu vực tư nhân ở đâu hay không? Tài sản quốc gia này tại sao lại chỉ có khu vực khu vực kinh tế nhà nước mà không phải là của khu vực tư nhân, nó là tài sản của cả cái đất nước. Thế thì ở đây là cái khái niệm là có một cái sự lẫn lộn. Không chỉ nêu ra những điểm bất hợp lý từ góc độ lý luận, các chuyên gia cũng chỉ ra quan điểm xây dựng định hướng phát triển kinh tế nhà nước trong những năm tới. Chúng ta bàn về kinh tế nhà nước trong xu thế phát triển và so sánh với cả trong trong cái kinh tế toàn cầu này xem thử là vị trí của kinh tế nhà nước Việt Nam nó ở chỗ nào khác và giống bên ngoài ở chỗ nào cơ hội này phải được thực hiện không chỉ bằng cái cách ấy, nhìn lại 40 năm đánh giá 40 năm rồi thoát khỏi 40 năm đấy mà có khi là còn phải nhìn từ phía trước một ghê gớm hơn nữa mà có không cần bằng 40 năm nhìn thẳng vào đấy mà làm lấy cái đấy làm chủ nếu mà nó cần phải giải quyết vấn đề 40 năm thì trên cái tinh thần của cái cái tương lai mình giải quyết thì như thế là mới đột phá được. Lãnh đạo Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, tiếp tục đi sâu phân tích những đóng góp và cả những hạn chế của kinh tế nhà nước để đóng góp tốt nhất cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sắp tới. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA tổ chức họp giữa kỳ dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã, miền Trung Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ. Việt Nam có tổng lượng nước mặt khoảng 840 tỷ mét khối nhưng có tới 63% nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ. Thực tế này đã đặt ra những thách thức trong công tác quản lý nguồn nước. Cuộc họp đã đưa ra những dữ liệu cơ bản giúp các chuyên gia của Hàn Quốc nắm rõ hơn về tình hình triển khai quản lý nước tổng hợp ở Việt Nam. Từ đó giúp cho việc triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã miền Trung Việt Nam được thực thi một cách hiệu quả và dự kiến đến hết năm 2025, dự kiến này sẽ chính thức đi vào vận hành. Chiều nay tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra hội nghị giao lưu hợp tác giữa đoàn đại biểu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Để lãnh đạo cơ sở giao thông vận tải các tỉnh biên giới Việt Nam và Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã thảo luận về các dự án giao thông kết nối như dự án cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Sát Việt Nam và Bá Sái Trung Quốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và đoạn đường sắt khổ lồng kết ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc Trung Quốc, công trình giao thông qua biên khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy Việt Nam và Thiên Bảo Trung Quốc. Công trình cầu đa năng qua biên giới Ma Lù Thàng Việt Nam và Kim Thủy Hà, Trung Quốc. Việc hợp tác giao thông vận tải giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương hàng hóa, nâng cao giá trị xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương.